ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററായ സർക്കിൾസ് അഥവാ വൃത്തങ്ങൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ടു കോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു സർക്കിളിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഡയാമീറ്റർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഡയാമീറ്റർ വരച്ചു അപ്പോൾ ആ ഡയാമീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോർ പീസസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ ഫോർ പീസസും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് കോഴ്സിന് പറ്റിയിട്ടാണ് അതായത് ഞാണുകൾ കോഡ്സ് ഒരു സർക്കിളിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കോഡ് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് എ ബിയും സി ഡിയും ഈ രണ്ട് കോഡുകളും അതായത് ഈ രണ്ട് ഞാനുകളും സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിൻറ്റിന് നമ്മൾ പി എന്ന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവ തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷനാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ലെങ്ത്തും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഒ സി ഒ ബി ഒ ഡി ഒ എ എല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ നമുക്കത് കോഡ് കോഡായതുകൊണ്ട് ഡയാമീറ്റർ അല്ല കോഡ് മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കണത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ലെങ്ത്തും ഈക്വൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അവ തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ആ റിലേഷൻ എന്താണെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനു വേണ്ടി ആദ്യം നമ്മളിവിടെ എ സി ജോയിൻ ചെയ്തു അതേപോലെ ബി ഡിയും നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി അല്ലേ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മളിവിടെ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർക്ക് ഒരു ചാപ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കാണ് അല്ലേ ഇത് അപ്പോൾ അതിലത്തെ രണ്ട് പോയിൻ്റാണ് എയും ടിയും അപ്പോൾ ഈ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആർക്ക് അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആയാലും ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആയാലും അത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി അതേപോലെ എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം എ ഡി അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കാണ് ഇത് എ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ രണ്ട് പോയിൻ്റാണ് ബിയും സിയും ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ എ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആർക്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ ആംഗിളും ഈക്വൽ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ആംഗിൾ സിയും ആംഗിൾ ബിയും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഈ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഈ പിയുടെ ഈ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എല്ലാ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ അത് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതൊരു ഈക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആണോ അല്ല പക്ഷെ ഇത് എന്ത് ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിരിക്കും ട്രയാങ്കിൾ എ സി പിയും ട്രയാങ്കിൾ ബി പി ഡിയും എന്താണ് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും സദൃശ്യ ത്രികോണങ്ങൾ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡുകൾക്ക് തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടല്ലോ അവയുടെ സൈഡുകൾ അറിയുന്ന സെയിം റേഷ്യോയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ സൈഡ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ പി എ പി എക്ക് പ്രൊപ്പോർഷൻ വരുന്ന സൈഡ് മറ്റുവിടത്തെ ഏതാണ് പി സി പി എ ബൈ പി സി പി എ ബൈ പി സി ഈക്വൽ ടു അടുത്ത സെറ്റ് എന്താ പറയുക പി ബി പി ബി അല്ല പി ഡി പി ഡി ബൈ പി ബി അപ്പോൾ പി എ ബൈ പി സി ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പി ഡി ബൈ പി ബി അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ വരുന്നത് സൈഡുകളുടെ റേഷ്യോ വരുന്നത് ഇത് നമുക്കൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് ഇത് ഇതിങ്ങനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോമിൽ നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് പി എ ഇൻറ്റു പി ബി പി എ ഇൻറ്റു പി ബി സി ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി ശരിയല്ലേ ഈ എഴുതിയത് തന്നെയല്ല ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതി പി എ ഇൻറ്റു അതായത് പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ദാറ്റ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി എന്താണ് അവിടെ പറയണത് പി എ ഇൻറ്റു പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന കോഡിൻ്റെ രണ്ട് പാർട്സ് ആണ് ഒരു പാട്ട് പി എ മറ്റേ പാട്ടാണ് പി ബി അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് അതാണ് പി എ ഇൻറ്റു പി ബി അത് എന്തിന് തുല്യാണെന്നാണ് പറയണത് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റേ കോഡിൻ്റെ രണ്ട് പാർട്സ് ആണ് പി സിയും പി ഡിയും അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ആ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് പറയണത് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ്
അതുപോലെ പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന കോഡിൻ്റെ പാർട്സുകളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അതെന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ തെളിയിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം അതായത് ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ എ ബി സി ഡി രണ്ട് കോഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ മീറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് പി എന്ന് കൊടുത്തു പി എ സിക്സ് എന്ന് തന്നിട്ട് പി ബി ഫോർ എന്ന് തന്നിട്ട് പി ഡി എയ്റ്റ് തന്നിട്ട് പി സി തന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ എങ്ങനെ പി സി കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു റിലേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അറിയാമല്ലേ പി എ എത്രയാണ് നമുക്ക് പി എ ഇൻറ്റു പി ബി സി ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻറ്റു പി ഡിയിൽ നമുക്ക് അറിയുന്ന വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പി എ എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു പി ബി എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് ഈക്വൽ ടു പി സി തന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഇൻറ്റു പി ഡി എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ആണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പി സി എങ്ങനെ കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈ എയ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ബൈ എയ്റ്റ് അതായത് എത്ര വരും ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ പി സി നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര കിട്ടി ത്രീ ശരിയല്ല ഇവിടെ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈ പ്രോ പാട്ടുകളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയേ എയ്റ്റും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ത്രീ ആണെന്ന് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ എത്ര തന്നെയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്സും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ജോമെട്രിക്കൽ ലാംഗ്വേജിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു റിസൾട്ട് ജോമെട്രിക്കൽ ലാംഗ്വേജിൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പറയാൻ നോക്കാം ഇഫ് ടു കോഡ്സ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഇൻ്റർസെക്ട് വിത്ത് ഇൻ എ സർക്കിൾ നമ്മൾ കണ്ടു രണ്ട് കോഡ്സ് അവിടെ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൻ ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫോംഡ് ബൈ ദ പാർട്സ് ഓഫ് ദ സെയിം കോഡ് ഹാവ് ഈക്വൽ ഏരിയ അപ്പോൾ പറയണത് നമ്മളിവിടെ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ആണ് എടുത്തത് അല്ലേ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പി എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ലെങ്ത്ത് എൽ വണ്ണ് കൊടുത്തു പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത്ത് ബി വണ്ണ് കൊടുത്തു നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുക ലെങ്ത്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ്ത്ത് അല്ലേ ലെങ്ത്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ്ത്ത് ആ ബി വൺ വെച്ച് നമ്മൾ ഈ ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന കോഡിൻ്റെ പാർട്സ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഒരു പാട്ടാണ് ഇവിടെ എൽ വൺ നമ്മൾ എടുത്തത് മറ്റേ പാട്ടാണ് നമ്മൾ ബി വൺ എടുത്തത് ഈ ബി വൺ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടേക്ക് വരച്ചു ആ ലെങ്ത്ത് സെയിം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും ആ ലെങ്ത്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബി വൺ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എൽ വൺ ആണ് അപ്പം ആ കോഡ്സിൻ്റെ ആ പാർട്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തു ഒരു ചതുരം നമ്മളിവിടെ ഫോം ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും ലെങ്ത്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ്ത്ത് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്താണ് പി എ ഇൻ ടു പി ബി പി എ എൽ വൺ ആണ് പി ബി ബി വൺ ആണ് അതായത് എൽ വൺ ഇൻ ടു ബി വൺ അതെന്താണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് കാണുക ലെങ്ത്ത് ഇൻ ടു ബ്രെഡ്ത്ത് അപ്പം ഈ പി എ ഇൻ ടു പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് അതേപോലെ മറ്റേ കോഡ് എന്താണ് സി ഡി അതിൽ പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി ആണ് അതിൻ്റെ പാർട്സ് അല്ലേ പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി പി സി അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചു പി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ലെങ്ത്ത് നമ്മളിവിടെ ഒരു സർക്കം സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് ഇവിടെ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കും അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടും പിന്നീട് പഠിക്കും കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ തിയറി പാർട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ആ ലെങ്ത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിന് നമുക്ക് എൽ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം എൽ ടു ഇത് ബി ടു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലെങ്ത്ത് എൽ ടു മറ്റേ ലെങ്ത്ത് എന്താണ് ബി ടു ആണ് ആ എൽ ടു നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വരച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടും അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ കോഡിൻ്റെ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന കോഡിൻ്റെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് ഇത് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന കോഡിൻ്റെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് ഇത് ഇതെങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പിന്നെ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആണ് അല്ലേ പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് പി എ ഇൻറ്റ
rectangle area equal aayirikkum appo oru rectangle ninnu namukku ee oru condition anengil oru rectangle ninnu nammalodu namukku matchoru same area varuna matchoru rectangle namukku undaakkanayittu undaakkanayittu sadhikkum ini namukku idippo verum rendu coda nammal eduthathu ini namukku vera oru condition nokka adayidu nammal ippo nerthu eduthathu verude rendu codes ayirunnu a b um c d um ഡയാമീറ്റർ അല്ല വേറെ കണ്ടീഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയാമീറ്റർ ആണ് ഒരു വ്യാസം ഒരു കോഡ് അങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഡയാമീറ്റർ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് മറ്റേ കോഡ് സി ഡി എടുത്തു പക്ഷെ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എ ബിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് എന്തായിരിക്കണം ഡയാമീറ്റർ ആയിരിക്കണം വ്യാസമായിരിക്കണം സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് എന്തായിരിക്കണം അത് ഡയാമീറ്റർ അല്ല പക്ഷെ അത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എ ബി ആയിരിക്കണം ഈ ഡയാമീറ്ററിനെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവ തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കണത് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരത്തെ വെച്ചിട്ട് എഴുതാം ഇത് രണ്ട് കോഡ് തന്നെയാണല്ലോ അപ്പൊ നേരത്തെ റിലേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഈക്വൽ ടു ഈ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ കോഡിന്റെ സി പി ഇൻറ്റു പി ഡി അല്ല ഈ പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി എന്ന് എഴുതാം കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി ഇതാണ് നമ്മുടെ മുന്നത്തെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അല്ലെ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി സി ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ കോഡ് ഈ ഡയാമീറ്ററിന് വന്നിട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കോഡിന് ഒരു സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കോഡിന് അതെന്താക്കും രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പി സി ഈക്വൽ ടു പി ഡി ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് പി സി ഈക്വൽ ടു പി ഡി കാരണം ഈ ഒരു കോഡിന് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന കോഡിന് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയാമീറ്റർ ആണ് അല്ലെ അത് സെൻറ്ററിൽ കൂടെ വരുന്നത് അത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതെന്താവും ഈ പി സി ഡിനെ അത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് പൈസെക്ട് ചെയ്യും അതായത് പി സി ഈക്വൽ ടു പി ഡി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ റിലേഷൻ ഈ റിസൾട്ട് നമുക്ക് എന്തും കൂടി മാറ്റി എഴുതാം പി എ ഇൻറ്റു പി ബി സി ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻറ്റു പി ഡിക്ക് പകരം നമുക്ക് എന്തെന്ന് തന്നെ എഴുതാം പി സി എന്ന് തന്നെ എഴുതാം അല്ലേ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ പി എ ഇൻറ്റു പി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻറ്റു പി സി എന്താണ് പി സി സ്ക്വയർ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഡയാമീറ്ററും അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു കോഡും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും പി എ ഇൻറ്റു പി ബി സി ഈക്വൽ ടു പി സി സ്ക്വയർ അതായത് ഡയാമീറ്ററിൻ്റെ പാർട്സ് ളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് പി എ ഇൻറ്റു പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയാമീറ്ററുകളുടെ രണ്ട് പാർട്സ് ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അത് എന്ന് പറയുന്നത് കോഡിൻ്റെ ഹാഫ് പി സി എന്ന് പറയുന്നത് കോഡിൻ്റെ ഹാഫ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ സ്ക്വയറിനെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ പാർട്സ് ഇൻ ടു വിച്ച് എ ഡയാമീറ്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈസ് കട്ട് ബൈ എ പെർപെൻഡിക്കുലർ കോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഹാഫ് ദ കോഡ് ആണല്ലേ ഇത് പി സി എന്ന് പറയണത് കോഡിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയറിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഡയാമീറ്ററിൻ്റെ പാർട്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ വെറുതെ രണ്ട് ഡയാ ഡയാമീറ്റർ അല്ല വെറുതെ രണ്ട് കോഡേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ രണ്ട് ഞാണുകൾ മാത്രം കണ്ടീഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടി പി എ ഇൻറ്റു പി ബി സി ഈക്വൽ ടു പി സി ഇൻറ്റു പി ഡി പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡയാമീറ്ററും അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഡുമാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പി എ ഇൻറ്റു പി ബി സി ഈക്വൽ ടു പി സി സ്ക്വയർ എന്നാണ് കിട്ടിയത് അപ്പം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് പി എ എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് നയൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പി ബി എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സി ഡി കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് ഈ റിസൾട്ടിൽ കൊടുക്കാം പി എ എത്രയാണ് നയൻ നയൻ ഇൻറ്റു പി ബി ഫോർ ആണ് ഈക്വൽ ടു പി സി സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ദർ ഫോർ പി സി സ്ക്വയർ എത്രയാണ് നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ പി സി എത്രയായിരിക്കും പി സി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് അല്ലേ റൂട്ട് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് അതായത് സിക്സ് ആണെന്ന് കിട്ടി പി സി സിക്സ് ആണെങ്കിൽ പി ഡിയും എന്തായിരിക്കും സിക്സ് തന്നെയാണ് അല്ലേ രണ്ടും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സി ഡിയുടെ ലെങ്ത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് അതായത് ട്വൽവ്
the area of the rectangle formed of parts into which a diameter of a circle is cut by a perpendicular chord is equal to the area of the square formed by half the chord. That is the number of PA into PB in the Vernulo. But PA into PB in the Vernulo, the number of summon the chain there in the diameter A B in the Vernulo diameter P in the Vernulo point there. You would have CD in the Vernulo much perpendicular chord. But PA into PB in the Vernulo, or rectangle to summon the chair in their length, breadth to an a breadth to number of a kid too. Length into breadth and about a PA into PB in the Varanella, Uru side into Mathe side. Apa Auru the Vichita, Namakuru rectangle of form Chia Matu. Other than the Parana, my entire Q Mathe side and there no PC square I know. PC square, a pida square in the area, numbering the Gana, Samajadrit in the area. Side A, and a number of side into side, other either A square. Apa, I did a la side of equal anale. Apa the Vichita Namakuru square. Form G and I to batum. Up a rectangle de area. Diameter and parts in the product which is number and dacuna rectangle de area and the paranother. E chord in the half which it number and dacuna square in the area equal iricum. Up a year conditional in Amaka a rectangle de area k same area verna or a square on a number of form G another. Matia Gaisal and there no were there and the chord at the number and the kit either a same area verna where a rectangle. This rectangle is the same area as the rectangle. But the same area is the same area as the rectangle. We have the same area as the square. But we the construction of the construction. We have the detail of the detail. 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 The two chords in the e and the condition of the other case and there no were there and the chords are no random the case or diameter or perpendicular chord which it are number of under which other a and condition you will correct item and silly in the vijari can know or you can daily some shame and neglect I recommend a box lay comment to end the honor you need in the construction and any rectangle same area where in the rectangle same area where in the square room okay any other form chi on the number at the video you let check in the dana about the love remark other kind of the dana other way thank you